Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens detalje, dagens love, er den her. En pipe. Hvorfor ryger de? Ah, så er der lige en enkelt, der ikke gør på billedet, men ellers så ryger de alle sammen. På spørgsmålet, hvorfor ryger de? Så må man så sige, de ryger jo ikke det samme. Der er to, Marstrand og Blunk, de ryger cigarer. Og man kan se igennem hele Blunks liv, som oftest, når han er portrætteret, så ryger han cigarer. Men det er piberne, der er interessante. Konstantin Hansen, han ryger på det, man kalder en kridpipe. Det vil sige, at selve hovedet, piberhovedet, er lavet ikke af krit, men af en lærart. Så har vi selve piberøret, som formodentlig er lavet af bambus, og så har vi mundstykket, som er lavet af horn. Det er de andre piber, som er endnu mere spændende, de lange piber. Og de hedder tophanepiber, og det er ikke fordi, at de minder om en top eller en hane. De er opkaldt efter en bydel i Konstantinopel eller Istanbul, hvor de blev produceret. De har en meget lang rør. Hvis vi kigger på Bindespøls pipe, så har den ikke noget mundstykke. Grunden til, at de har haft sådan et langt rør, det er for, at de kunne køle røgen, når man sådan røg. Så her har vi hernede selve pibehovedet, som består af pibehovedet, underdelen og så pibehalsen, som da det her er blevet brændt, det er også en meget hård øh, rød lærer, det er lavet af, øh, så er det blevet mødtet sammen. Hvis man kigger på de andres piber, så er det, der adskiller dem fra bindespøls, det er mundstykket. Det ser ud som om, at Albert Kyklers mundstykke er lavet af glas, på den måde lyset reflekterer. Og kigger vi på Jørgen Sonnes gigantiske pipe, så er mundstykket formodentlig lavet af horn. Se, det her var jo nogle piber, som var helt anderledes, end når man røg på i Danmark. Og det har også været en af grundene til, at man har røget dem. Men hvor kommer de fra? Der kan vi faktisk få svaret fra den gode Martinus Rørby. For han er den eneste, der ikke ryger. Hvorfor gør han så ikke det på billedet? Det er, fordi han har gang i noget kaffe. Rørby er jo på rejse til både Athen og Konstantinopel og møder rigtig mange personer, som bruger de her lange piber. Blandt andet også den her fantastiske skitse, som viser en opiumsryger. Det har så nok ikke været opium, de har røget på billedet. Så var det nok aldrig blevet færdigt. Det har formodentlig været en tobak, som har været tør, spids og krødret og noget mere øh, sød i det, end man kender fra vores tids pipe tobakker. På spørgsmålet om, hvorfor ryger de, så har det helt sikkert været, fordi de godt kunne lide det, og at det har været trendy. Se, det var jo bare en lille detalje af et større hele, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.